Më 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 në cilën ka ardhur për të polur për fondacionin që drejton, si dhe për të shumë për jetën e saj, zonja Liri Berisha, drejtu e se fondacionit fëmijet shqiptar, një kësish bashkëror të e kërë ministrit Berisha. Pa kompare, ka zhvilluar një mision në kuadrin e Unicefit, si ambasador Unicefit, në disa vëndet të Afrikës, për qëndruar në Afrikën qëndrore. Për diskutuar pra mbi këta eksperiencë, si dhe mbi aktivitetin e fondacionit, jetën e sajt përdiq me raportet me Zodin Berisha dhe familjen, zonja Berisha është sot në studio. Më mbrova, mirë se keni ardhur. Me qënë se ju keni qenë ambasador e Unicefit, keni në kryer një mision si ambasador e Unicefit në Afrikën qëndrore, keni disa finjume mjaftë interesantë dhe transmitura nga televizioni i Unicef, unë do doja që ta njësni me një kronikë, nuk e di nëse regje e ka gati, dhe rikëthejmi pasaj për të folur në studio. Pa me je shumë egzotike, interesante për pak egzotike për Shqiprina për jo? Kam për shtypjen që ishim pa me, jo ka ishtë të dhimshme sa i kam para tje. Ishim dhe më dhimshme në realitet? Ishim shumë të dhimshme. Ju shikoni këtu fëmit të shëndetshëm, për nuk janë të shëndetshëm. Ata janë fëmit edematos nga mungesa e proteinës. Nga mungesa ushqimit? Nga mungesa e proteinës, për nga mungesa ushqimit. Ushqen me një loj bime, që quesh e manjoki, ca gjethe, nga e cila Smureshin, vetëm se ishte për të shuajtur urin. Urin, ishin zona në periferia, po dhe një për qytete? Unë nuk pash në një dalin me disë qytetit dhe periferisë atje. Kështë një gati e shkryrë një? Gati e shkryrë një, ishte një zonë të e përëgarëfarë. Por që farë ishte këtë mision? Këtë mision... Qështë këtë projekt? Këtë mision, bëhet fjalë për një mision global, humanitar, mjaftë të rëndësishëm, që unë i cefi mbarë komtar, mbarë botëror, më falë, bënë për luftën kundër të tanosit në Afrikën qëndrore. Êshtë një problem të tanosit? Në Republikën e Afrikës qëndrore. Êshtë një problem të tanosit? Êshtë për zhjedhur këj vënd, pasi në këtë vënd të tanosit përbën një problem shumë të madhë në rritjen e mortalitetit e vdekshmëris të përgjithshme. Bënë problem këtu pasi 
të të nësë është një smundje që e rritë në fakt mortalitetin në këtë zonë, por ajo që e rritë më shumë është procesi lindjes, i cili bëhet pa asistencë mjekësore, dhe në kushtet e një higjene të mërësisht të paj ma gjënushme. Ishim pa mirale këto, apo janë pa mjetë zgjedhura më shumë për... Unë të them që pa mjetë e zgjedhura vërtet të dhimshme, më duke si kërë janë zgjedhur pa mjetë më të mira. Që mund të gjeje atë? Êshtë kërë qyteti. Po, kështë kërë qyteti? Kështë kërë qyteti. Dhe këto janë qëndrat mjekësore të kërë qytetit? Po, këto janë qëndrat mjekësore të kërë qytetit. Që ishte si një magazin. Ju thuat dhe jashtë kërë qytetit? Po, ne ishim në këte mision, ta mbaroj një hermendimin e parë, që kjo është një mision, do më thonë, i unicefit më barë botëror, për luftën kundër të tajnosit në Republika në Afrikës qëndrore, është zjedhur pikrisht kjo zonë e cila e ka mortalitetin më të lartë përsa i përket kësa i smundje, janë shumë faktorë që e rrisin mortalitetin nga të tajnosit, por faktori kërësor është lindja e cila bëhet pa asistencë mjekësore dhe në kushtet e një higjenet mërësisht të paj ma gjenushme. Rastet më të shumë të janë të grupuara në, ose të do këtë në gjindën më shumë në zonën Afrikës qëndrore. Këte mision Unicefi e bënë në bashkëpunim me kompanin e madhe, Procter Gamble, e cila do të nëziri në treg për këtë qëllim disa paketa me pampersa, me logon e Unicefit, të ardhura që do përftohen nga shqitja e saj, do blihen vaksin, dhe kjo vaksinë atë të nësit do të dërgohet gratis në Afrikën qëndrore. Si e një zgjedhur ambasadore Unicefit, zemi Brisha? Mendoj se jam zgjedhur si mjeke pediatre, si përfajtsu se Unicefit në Shqipëri, si dhe drejtu se një fondacioni qëllimet e të cilët përputhen me qëllimet e Unicefit. Në këtë mision, mërën pjesë sa persona? Kishtë e përfajtsu se në gjithë bëndër? Kishtë shumë e madhe dhe përfajtsu se ishin personat mjaftë të njohur nga vëndet për nga vinin. Kishtë e përfajtsu se Unicefit, ishin mjekë të njohur, profesor, kishtë aktor dhe gazetar të shquar, nga bota biznesit, nga organizatat humanitare. Për fajsus të fushave të ndryshme? Të fushave të ndryshme. Dhe gjithë vëndet e botës? Nga të gjithë vëndet e botës. Sa ishte grupin për gjithësi? Grupi ishte shumë e madhë dhe indarë në disa në në grupe. Kjo ishte se tua shtrirja edhe në Balkan, ku pjesë e caju bëhe dhe Shqipëria. Misioni për në Afrikën qëndrore u zgjodhë nga ju, apo ishte vetë, ndërko në këtë moment për jepet Salma Hajik një nga aktorët më... Po, kjo është imajji i kësaj fushate. I unicefit, i kësaj fushate. Ishte Afrika qëndrore u zgjodhë nga ju në një grumë vëndesh, apo atje ishte misioni i përcektuar? Afrika qëndrore u zgjodhë nga unicefi, dhe unë mendoj se ishte një domës dëshmëri zgjedhja e kësaj zone, nga për këte misionë, sepse mund të them që ishte një domës dëshmëri e vënuar. Si u thuat për atje? Ishte një ustim dhjet ditor, po ishte një ustim dhjet ditor, i cili 3-4-5 dit ishte vëzhgim në Republika në Afrikës qëndrore në disa zonat të saj. Pastaj, si për ironita asaj që farë pam në Afrikë, u thuam në Bukurësht, Paris dhe në Gjenevë ku kontrast, nuk mund të flitet për kontrast, por mund të them se ishin dy bot totalisht ndryshme. Po nuk ka dyshim. Dy bot totalisht ndryshme. Po Afrika e qëndrorë, si ishte gjëndi atje? Kam ardhur nga justim, ishte një justim të përprekës, shumë i vështirë për të përceptuar, kam ardhur me një dhimbjet madhe dhe me një shiet hidhur. Ishte një realitet... Ka vërë fri dhe në Shqipëri shumë. Ishte një realitet të për të ronditës, rënqethës. Aty kam par një realitet ku jo vetëm të tanozi, por dhe shumë smundjet të tjera ishim problem. Problem ishte, në ato pak statistika, problem ishte dhe sida, në shifra të frikshme, mund të them. Problem ishte malaria, distrofia, higjena, në nushqyërja, smundjet e lëkurës, të gjitha këto kryonin përbonin faktor për rritjen e vdekshmëris së lartë fëshnjore në atë vënd. Aty kam parë nëna të cilat donin të silnin fëmi në jetë dhe nuk i rristin dotë, sepse vdekja u arëmbente me të gjitha format dhe mënyrat e saj. Mosha mesatare e njërzve ishe 25 vjeqë. 25 vjeqë. Shumë rral kemi parë njërës të mëshuar. Ajo që të trishton të mëshumë ishin se këta njërës nuk ishin një motiv 
për të jetuar. Ata ishin ashtë të trisht në sytë të tyre, kishin trishtim. Nuk ishin sy pash pres. Jetoni në kufit e mbjetesës. Kam parë kasole të vogla prej balte, të cilat mendoj, bosh fare brënda, të cilat mendoj se shërbenin vetëm për të mos u lagur nga shiu, për të mbrojtu nga shiu, se për të jetuar nuk bëhe fjalë. Për dhe se ju thoni që këto pami janë pami të kryë qytetit, imaginos se qëfar duhet ndodhë me vëndet e tjera dhe rëthinat. Gjdoj gjoj që shikoje, të dukeshe se të dukeshe më e të mershme, më e pa besushme. Kjo në ka, se tush në ka shoqëruar gjatë gjithë uthtimit tonë. Në misionin tua, ju kishtë të tjeshtë mision bëshgus, apo dhe morët pjesë, dhe vizituat fëmi u kujdesët për ta? Në këte mision, që dhimi këti misioni, ishte të bëshim pjesë e kësa inisiativet madhe për të luftuar, jo vetëm të të anosim, por për të menduar dhe kryuar mundësi që të zbutet sa më shumë dhimbja e fëmive dhe të kryohen mundësi që këta të rriten sa më mirë. Pra është ishte një mision mjafti për të përshëndetur dhe për të bështetur. Në mënyrë simbolike, më kam dhëmë të bëj vaksinën një nënë dhe një fëmije, një nëmë të të mëtë vjeqare, ati lindja fillon të qëpë katërën dhe të vjeqë. Një nëmë të të mëtë vjeqare, që sa për kështë e lindur fëmi në katërt, tre fëmi të parë i kishim vdekur nga të të nosi. Masi e vaksinova i themë shumë e emocionuar që kjo fëmi nuk do të të vdesim nga të të nosi. Dhe ajo me ato sytë pa shpres, më thotë që këtu ka shumë arsye që vdekja të të mari. Se përse mund të desë një fëmë? Ka shumë arsye që vdekja të të mari. Një moment të ronditës për mua ka qenë spitali. Ishte një magazin që quëshë spital. E vjetër, shtruar posht me kartona dhe kasht. Mbi to që ndronin fëmi, kotës kele kur, që vetëm lëvizja e syve të kryon të idenë se këta janë të gjatë. Ishte spitali që ndrori? Ishte spitali kërë e qytetit dhe ata fëmi që ndronin aty të shtrirë në bikasht ose në bikarton, vetëm për dy ose tre gota që më shpluhur në ditë. Aty kam parë kulmin e mjerimit. Dhe vërtet ka qenë shumë edhimshme. Shqipria është poshtu një vënd shumë i varë, fërëzën e bëshë. E një sigur që ka diferenca mes zonave pak më të izoluarat Shqipëris dhe këtyre pamjeve? Kur jam njësur për në Afrikë, i kam bërë pytjen vetës shpesherë. Me një shqecim ja kam bërë pytjen vetës shpesherë. Dikush këtu afer, ma afer se Afrika mund tjetë që kërkon dim. Pse duhet shkojmë dhe në Afrikë. Pyti që do të bënd të gjithkush? Pyti që do të bënd të gjithkush. Dhe jam e bindu për këte që vërtet do të bënd të gjithkush të pyti se ja kam bërë disa herë vetës time, gjatë ustimit. Ka vuetje, ka dhimbje, ka dhe varfëri në Shqipëri. Por në basë këthimit, Unë e them me siguri që janë dy koncepte që dalojnë dy koncepte krejtë të kundër ta, që ndryshojnë me një atje ta. Në qovëse në Shqipëri ka vërfëri dhe ka, ka vuetje, se nuk do kishte, dhe unë jam që të politika socialet të jenë pak më të... Më të avancuar. Më të avancuar, apër këto shtresa në nevoj. Nuk do kishte në sens asë fondacionat që egzistojnë ku trokitet vazhdimisht për ndimë por në Shqipëri ka raste dhe histori personale, ku shoqëria motivohet, shoqëria ndërgjëtsohet dhe ngrijet dhe indimon. Kurse në Afrikë, unë kam parë një popull totalisht në mjerim. Kam parë njërës të pa motivuar, kam parë një mjerim kolektiv. Aty kam parë fmi që vdesin nga ushimi, që ushqehen për të mbushur barkun dhe vdesin nga po kjo ushqim. Kaloj në gradat të distrofis që nuk ledzohen asë në libra. Marin smundje të cilat në moshat e rritura kryen probleme në sistemin nërvor. Aty kam parë njërës të pa motivuar për tjetuar. Shqo që unë nuk mund të bëjk të loj krasime. Edhe vëndet, edhe vëndet që ishin afer Afrikës, Kongo dhe Kameruni, janë shumë vëndet të varfra, shtetet të varfra, por aty kam parë njërës që përpiqeshin për tjetuar, kurse këtu nuk ishin motiv, këtu nuk ishin njërës të pashpres. Fakt ishë një vëndet më të varfra dhe dhe të vetë Afrikës, si pas statistikave. Ishte vërtet 
unë kam dashur që të shua një kuriozitet. Por faktikisht, kam ardhur te për me dhimje shumë të madhe. Kjo ishte një nën edhe ata shi... Kjo ishte ajo nëna 18 vjeqare, që kishin vdekur tre fëmite e parë, njërës që rinin gjithë ditën pa punuar, që bënin ca lëvizje të ngasta, ja, gjithë ditën rinin këshu. Këto janë pamit kërë qytetit? Pamit të kërë qytetit. Këto janë pamit kërë qytetit? Sërish. Bangi. Se e besha u vaksinuat për të shkur adhja? Po. Ishte vaksinimin e të rushëm? Një pjesë të vaksinave, këtu ishin të, dhe më thënë, të bëra pre kohësh, ndërsa vaksinat e tjera, malarja në... Cili ishe impresioni i pjestarve tjertë grupit për gjendin atje? Të gjithë u shokur nga jo që pamë. Ishte ishim pamë i rënqetëse. Asë kush të gjithë të më thënë. Në qovë se do ishe dëshmitari asaj që pëndoste, kur këtheheshe do t'i bëje pytjen vetës se si mund të ndimohen këta njërës. Êshte pa mundur nësë ja bëjë njëri u vetës pytjen, si mund të ndimohen këta njërës. Dhe nuk mund të thua shkur, që jemi të varfër për të mos ndimuar këta fëmi. Njafë që të zgjohet ajo ndjenja e ndimës, të angacmosha të për të ndimuar këta fëmi në nevoj. Dhe të bësh pjesë e këti misione. Mjafton që të mendosh që në gjdo tre minuta vdes një fëmi nga të të nësi. Mjafton të kujtosh që përbleve një pako pampers nga prokter e ngembëll ke shpëtuar një fëmi, ke shpëtuar një jetë, je bërë pjesë e këti misione të madhë që unicefi ka ndërmarë. Kësësi dhe Shqipëria ka shumë probleme të saja, dhe unë dhe fakt dojë të pyëse si përshkon fondacioni juaj, fëmijet shqiptarë. Unë e thashtë dhe shparë që nuk do kishtë esencë egzistenca e fondacionit në qofëse dhe në Shqipëri nuk do kishtë e probleme. Ka probleme. Fondacioni, unë kam tre vite që e drejtoj këtë fondacion. Êshtë kryuar në vitin 1996, nga Dominik Skalione. Dhjetë vjetë e ka mbajtur kërësin e këti fondacion, e ka drejtuar këte fondacion zonja rënkar, tre vite kam që e kam marrë, pra kam marrë një fondacion, një fondacion me struktura të ngritura. Kam rikonceptuar drejtimin dhe veprimin e këti fondacioni. Fondacioni ka një infrastruktur të ringritur, e cila funksionon në bas të këshilave, të këshilave mjekësor, të jurizve, financierve, gazetarve, e tjerë. Dhe nga këto këshilë, është përzjedur një bord i cili merë vendimet. Cili është objektivi i fondacionit? Objektivi i fondacionit është ndimoj fëmijet në nevoj. Dhe në këto fëmijë në nevoj, gjithmon preferencëm dhe përzjedin kërësore e kanë fëmijët të cilët nuk mund të kurohen, të trajtohen, ose të operohen në Shqipëri. Dhe kuj kuroni ose i trajtoni? Kemi kryuar lidhje në klinikat jashtë. Kemi kryuar lidhje dhe një nga se tu është dëshirat që kam të them, është kryimi i lidhjeve me fondacionet e tjera, në vëndet të ndryshme të botës, fondacione homologe me tonat, për këto lidhje një ndim shumë të qmuar në nga dhe në zonja blerë. Ka qënë shkëndia e parë, e cila në kryoj mundësin e lidhjes me këto fondacione. Lidhje me këto fondacione në ka kryuar pastaj mundësin e njofjes me klinikat të ndryshme, të cilat marim përsi për operimin e fëmive. Zonja Berisha, në të vërtet fondacioni funksionon me ndima apo në përgjithsi me fonde? Ky fondacion është një fondacion jo që veritar, jo fitim prurës. Dhe ne, objektiva tona, kërësisht i kemi realizuar në përmjet lidhjeve me këto fondacione jashtë, të cilët kanë dimuar fmit për të operuar. Me fonda apo me asistencë? Gratis. 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 Kanë siel, po këto fondacione, janë se tu është interesuar dhe kanë siel aparatura mjaftë të domazdoshme dhe të kohës në Shqipëri, po, në bashkëpunim me maternitetin, në këto aparatura i kemi deleguar institucioneve në rrethet të ndryshme që ka nevoj. Kemi arritur të qojmë një numër shumë të madhë fëmish, që nga koha që i kemi marë fondacionin, një numër të konsiderushën fëmish në klinikat të ndryshme, për problemet të ndryshme, në klinikat e Athinës, të Selanikut, të Romës, të Rinos, Barit, në Cairo, në Paris, në Londër, në Ankara, në Stambol, e tjerë, fëmi që janë operuar me sukses dhe janë trajtuar ku kanë ardhën po nga fondacione. Zënja Berisha, fondet i mblidhni për mes kërësish nga fondacionet homologe apo dhe nga donator shqiptarë? Fondacionet homologe nuk qojnë fonde. 
por mënyra e realizimit të objektivave tona, duke i marrë këto fëmi që përmonda në lëqurë atje, është një ndim shumë e madhe. Ndërsa fondet, fondacioni i siguron në përmjet aktiviteteve të ndryshme dhe këto aktivitetet në bështetet nga biznesi shqiptarë. Biznesi apo dhe individ? Edhe individ, edhe individ dhe biznesi shqiptarë. Unë më këtë rast duhet të falenderoj dhe të shpremir njoj e njove të në të fondacionit, por dhe të familjeve që kanë marrë ndim nga mbështetja e këti biznesi. Shqipria nuk para ka pasur tradit bamirsis, nëse i që e në këshu, të donacioneve. A ka filluar të ngullitet? Jo, unë them që ajo ka qenë. Por Shqipria ka qenë ka qenë varfër, sa nuk mund të egzistonin të tila donacione ka shtë mdhaja sa që i pëntani, s'ka pas biznesmen. Por Shqipria mbështetjen dhe solidaritetin unë them se ka pasur gjithmonë. Ju me ndoni që tani ka dhe një tradit të donacioneve financiare relativisht të konsiderushme? Unë tani them se është ndërgjithsuar klasa e biznesit, klasa e pasur që duke dhenë, ndimon ose është ndërgjithsuar për ta bërë këtë veprim. Si i përdor një këto fonde? Përveç atyre që konstatoni pra rastëve që i dërgoni të homologët fondet që keni Shqipëri, përse përdore? Fondet përdore në dy forma. Në format e emergjente që janë rastet e dërgimit të fmive në këto klinika që unë përmonda më sipër. Përdore në edhe në asistent, përdore në edhe për të fokusohen në asistencen afat gjatë të një grupi fmive me problemet të ndryshme. Në sipër shumë. Para një vitin e kemi ngritur qëndrën në lushnje të qëndra rajonale të talasemis në lushnje, e cila i vjen në ndim jo vetën fëmive me talasemi, për të gjithë banorve që kanë problemet të gjakut, të zonave të cilat janë të riskuara nga këto smundje. Dhe pa që nevoja që ato të vinë dhe në Tiran. Kjo qëndër është mjaft bashkohore, një qëndër me laboratore dhe mjete nga më modernet. Po ashtu, në maternitetin në Tiranës, në Nadjeraldin, është instaluar prej kohësh një laborator genetika molekulari cili shërben për diagnostikimin intrauterin që palindur fëmija të problemeve apo anomalive. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndecisë dhe me Drejtorin e Maternitetit, kemi realizuar që testin për talasemin, diagnostikimin për talasemin, të bëjmë gratis. Si identifikoni, zëmë Berisha, rastet më problematike që ndimoni? Fondacioni ka rastet vinë në tashi fondacioni ka marë, në emri fondacioni të është i njohër. Rastet vinë vetë në fondacion, vinë letra nga të interesuari, telefonata ose... Ose identifikoni për mes po? Identifikoni në përmjet emisioneve televizive që i pen, ose në përmjet mjekve. Rastet janë të shumë ta që vinë. A e keni vërënresë sa varë frikan Shqipëri zonjë Berisha? Sigurisht që ka. Ka varë fri, dhe në unë fondacioni nuk ka lënë ndoshta qytet dhe rreth pashkelur. Fondacioni ka, se të është në prioritetin e ti, jo vetëm të fëmi që unë përmonda, por ne kemi shkelur në të gjitha zonat ku ka institucione me fëmi që kanë probleme fizike dhe mendore. Kemi nuk kemi lënë jashtë vëmëndjes tonë fëmijët romë, fëmijët e abandonuar, fëmijët jetim, dhe s'kemi lënë asë njëherë pa vizituar dhe jashtë vëmëndjes tonë edhe moshën e tretë. Ne kemi qenë pjesë aktive e zgjidhje së shumë problemeve të këtyre institucionale. Qënë bëjtë se si mbedhe në këtë mdhaja se shumë vështirë zgjidhe? Sigurisht që nuk mund të imbyllë jo një dhe dy fondacione. Unë të ashtë duen politika pak më... Si dhe mos shëndecije e Atere, për parë sa të shkëputemi për spotin e parë publicitarë, letë ndjekim dhe një material tjetër marë poshë nga televizioni UNICEF, shumë interesant për vizitën të uaj.
I meri këtu e sërish në trasmetim në këtë intervjist me zonjën Liri Berisha, drejtu se Fondacionit Fëmijet Shqiptar, pas një vizite që e ka bërë si ambasadorë unë i qefit në Afrikën këndrore. Pjesë në parkën e ndjekur, kryesisht fokusuar intervjistën të kjo vizitës dhe të aktiviteti i Fondacionit Fëmijet Shqiptar, në pjesë në 2 dhe 3 do ndihje, do të fokusojmë shumë në jetën e saj dhe pëdushim në raportet me familjen dhe kryeministrin Berisha. Zonja Berisha, ku punoni aktualisht? Për afro 20 vjetë, kam punuar se mjek e pediatre në një nga sektorot ambulatorë të tiranës. E kam dashur dhe që muar shumë profesionin tim. Për koincidencë, këto ditë, në respekt të ligjit, unë për ndërpres kontratën time me shtetin dhe shpresoj që të kejmë më shumë kohë të mere me fondacionin. Kini punuar 20 vjetë në një nga ambulancat e tiranës? Po, kam punuar në dy ambulancat e tiranës, në lagjen 10 dhe në lagjen 4. Si mjek e pediatre? Si mjek e pediatre. Si ka qenë eksperienca 20 vjeqare në tiranë? Mund të them që mjek u pediatre ka avantajin në krasim me mjekët e tjerë, se e filon dhe embaron ditën e punës me fëmijën. Gzimi dhe edhe mirënjoja cilëve është e pak u fishme, është e pastër. Profesioni ka qenë një nga... Profesioni mendoj se është një nga profesionet më bukra. Unë e kam qëmuar gjithmonë. Nuk e kam lënë asë një herë në asë një rëthanë. Përse ka qenë një nga profesionet më bukra? është një profesion që të jepë sotisfakcion. Një profesion që të mbush shpirtin. Ju keni vazhduar të punonin në ambulancë, pra në poliklinik edhe në klinik edhe, kur bashkëqorët ju e ka qenë presidenti vëndit dhe në pas? Unë asë njëherë nuk e kam ndërprejër punën time në poliklinik. Kam punuar në pot njëtën lagje, në pot njëtën, në pot njëtët ambjente, dhe më shdu kur do më duke shëvetja e pa do bishme në rrasë të do të ndërpris një punën, qoftë dhe për kotë shkurëtër dhe të largoshe nga fëmit. Ta shi që do largohem nga ky profesion, nga ambulanca, do më mungojnë shumë pacientët e mi të vejgjel, me cilët kam qenë shumë e lidhur. Zënja Berisha, si ka evoluar mentaliteti, mënyret me nduarit të prinderve të familjeve në këto 20 vjetë? Ka ndryshuar? Në silë e ndaj fëmive, flasit më. Sigurisht që ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar, sepse ka ndryshuar dhe gjëndja ekonomike, ka ndryshuar statusi, ka ndryshuar... Ka ndryshuar shdo gjë. Ka më shumë për një shmëri? I ashtë masë, në natik... Sigurisht kjo me zona. Sigurisht kjo me zona. Por që ka ndryshuar shumë. Unë mbaj mëndë filimet e mija si mjeke. Lodhjen time, kam punuar shumë gjatë pikrisht për imunizimin e fëmive. Dhe do më thënë një nga dëshirat që më lindi për të shkuar në Afrikë, kur më erë diftesa, ishte dhe kjo që unë kam qënë mjeke që a marë për një kohë shumë të gjatë me imunizimin e fëmive. Dhe më kujtohet atere, lufta për të imunizuar fëmit me vaksinë, ka qenë shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë të bind një prindrit për të bërë vaksinë. Kurse tani, prindrit vinë, interesohen, janë te për te për të interesuar, kanë kalendare, dhe pa që nevoja të njoftosha të avim për të bërë vaksinën. Një fakt që... Një ndërshim shumë i madhë dhe mënyrën e të mënyrën. Për mua shumë i madhë kërë mendoj se qëfar lodhje dhe mundi kemi eqo për të realizuar imunizimin e fëmive. Sonja Berisha, ka shumë kërëzitet ndoshta për shikusit. Kërë e një një orë për të parë më Sëli Berisha? Mendoj se kjo është një nga kurizitetet e shuar, sepse ju kini marra i shpesh një intervjistë të Liberishën dhe Liberishën, sa që mendoj se kjo është një nga kurizitetet e e zauruara. Përbën se rishë kurizitet. Por, do thoja që Saliu ka qënë petagog, ka qënë, por jo petagogu indirekt. Ka gëzuar respektin tonë për mënyrën se si pregatitesh e për dënë leksionin, për komunikimin me ne, ka qënë mjaftë kështë ndjenje në humanizmit, ndjenje në e... Kur ju keni një ora ishte pedagogiri në atko? Ne, kur unë kam qenë në vitë parë, sa ljuk ka qenë në vitë katërt. Pasaj, kur unë në të dytë në ishte pedagog, nuk e kam pasur direkt pedagog, por e kam të shmuar gjithë një pregatitjen dhe shumë cilësit të sa ljuk. Dalojnë në konë që ka qenë në shkollë? Dalojnë shumë për vullnetin që kishte për studiuar, për vullnetin dhe dashurin që kishte për zdo pun e qënë të dherin fund, ka qënë, e kam qëmuar për karakterin e fort, për zëmër gjersin e ti, e kam qëmuar për shumë, 
cilësi. Jo, gjithë, jo të, të gjitha shjeti kemi pasur të përbashk ta kur kemi filluar jetën. Por... Shkutim, si kene pasur shjeti përbashk? Jo, shumë shje kanë qënë të përbashk ta. Por të ashtë nuk shikoj ka shumë ndryshime me, me disë njëri tjetërit. Në basë sa vitesh? Në basë 37 vitesh. Në më thënë ka gogja... Uh... Dalimet fillojnë të, të fashitem pak nga pak? Ta ashtë nuk më duke se ndryshojmë nga njëri tjetëri. Ka qenë shumë i lidur me, me profesionin. Uh, shumë humanitar. Në gjithë të të tje shumë i lidur me profesionin? Ne jemi të dy mjekë dhe jeta e të dy mjekëve ka dhe bukurit, po dhe vështirësit e veta. Pas i lidhe direkt me, me, me jetën e të tjerve. Aqë më tepër, profesioni i kardiologu dhe profesioni i pediatrit janë dy profesionet të cilat mund të konsiderohen urgenca. Rojet e shpeshta të natës, urgencat e, e vazhdushme, kanë bërë që njëri nga ne në shpi të mos ishte prezent vazhdimish me fëmijat. Në mund të mos ishte jeta, si tu është, gjithë më bashk. Njëri nga ne mungon të për një kote gjatë. Edhe kur ishim bashk, ka qënë e pa mundur, me gjithë si mundohëshim të, të mos shfaqeshim, mos indzirnim emocionet e profesionit, për para fëmive, ka qënë e pa mundur që këto emocionet mos, mos përcileshin të këfëmit. Kjo është ndosha ka qënë dhe arsyja që asë njëri nga fëmit nuk pranoj të vazhdojnë të mjekësin, me gjithë dëshiren, me gjithë dëshiren tonë të madhe që njëri të ishte mjekë. Nuk mund të se na ka ardhë duke, se ata zgjodhën profesionet e tyre dhe ne, më thonë... Jeni të knaqër me profesionet e tyre? Jeni të knaqër, pa tjetër me profesionet. Do doja që njërin të kisha mjekë, por unë jam e knaqër edhe me atë që para ta zgjodhën. Profesioni unë ka pashtu edhe, si tu është, bukurin e vetë. Êshtë, ky është një profesion që Nuk, kjo nuk mund futet në bukuri, por është një profesion që nuk të kryon orar, nuk ka orar. Një profesion që nuk kufizohet në, në, në vëndin e punës. Në dhe një profesion, orar por, por është një profesion që uh, të jepë satisfakcion pas e shpëton jetë. Ndimon dikë që vuan. Ndimon dikë që ka nevoj për ty. Merë shumë mirë njoje. Uh, jeta e dy mjekve... Ka qënë e bukur edhe për faktin se dy mjek e, din mirë ta, ta, se të shta, kuptojnë kohën e njëri tjetrit. Diskutimet, biblioteka, librat, ambjentet, miqët e përbashkët e kanë bërë më të fort dhe më të ngrot lidhjen e dy mjekve, po raportin, raportin tonë. Zënja Berisha, ju thatë që e, keni qenë shumë të ndryshëm fillime të e, cilat kanë qenë pasionet e rinistë? Të... Nuk ka shumë të ndryshëm, kishim ndryshim. Kishim ndryshim. Pasionet e rinis kanë qënë të saliut, pasioni, dhe më thonë, i pandryshushëm, mund të them, ka qënë libri, është libri. Vion të mbetet? Vion të mbetet libri. Nështë ledhonë me shumë pasion. Piktura, historia, ecjet në lartësi. Ja reduktuar këto pasione me kalimin e kohës? Këto pasione, historia, edhe historinë e përqenë shumë. Këto pasione nuk janë, nuk janë zbehur, por mund të them se koha me cilët meret është limituar. është limituar pas i ka dalë të një në plan një pasion tjetë, për arkom më i madhë që është politika që i zekohën më të madhe të ti. Me shumë pasion, flet edhe për verën të cilën e njefë shumë mirë, dhe jo vetë me njefë, por edhe studion për teknologjin e për punimit e ruajtjes, e ka me shumë pasion. Nuk pinë ka i shumë sa, sa, se, sa se, sa, për... se sa diskuton për te. Zënja Berisha, a ka pasur pasion politik për parë se të angazhoj direkt në politik? Redhë viteve në ndjet, në ato diskutimet e ngushta me dismiq ose familjes, në kohën e shkrimeve në gazet, apo mastakime, mastakimit me intelektualet, ndje eshe një më thënë erë ndryshime, duke shë për pregatitës e një situatë, duke shë pregatitës e një situatë e për ndryshim. Saliu ka qënë një nga zërat që kërkon të ndryshimin. Asë njëherë nuk ka menduar, me gjithë që diskuton të edhe ishte një zërë që kërkon të ndryshimin, në këto ambjente që tash, asë njëherë nuk ka menduar që 
do të largohet nga profesionit ti të cilin e ka dashur jash masa. Po për para, se sa të ndiesh e ndryshimet, po të lasë në videt 70, kishe pasion për politike në ndishte atë? Sigurisht që e ndishte, por politika atëre mund të diskutoshe vetë me njërës shumë të afert. Sigurisht. Ndishte dhe politike ndërkomtare? Gjithmon ka ndjekur, ka qenë te për i lidhur me këta problema. Shumë i lidhur me ndishte politike në brënda, dhe brënda aqë sa ishte brënda, dhe politike ndërkomtare. Ndërsa diskutimet, ka qenë e pa mundur që të bëshë një ashtë pragu të shpisë. Po, në vitin 1990, kura i filloj të angazhojnë politika, ka një qenë një dakord? Këto ka një qenë vite që në thash e kam parë sa lion si një zë që kërkon të ndryshimin, por që kur nuk do linë të profesionin e ti. Sepse e di që a i ka dashur shumë profesionin. Unë kisha bindjen që dhe a i kishte bindjen që zdoj linë të këtë profesion. Por, si që precipituan punët, lindi në më thënë, u filloj lëvizja studentore, lindi partia demokratike, të gjitha këto bënd që ajo rrug që njësit ishte pak thimë. Sa liu e zgjodhi këtë rrug, pa dushim që ishte një rrug që aje zgjodhi vetë, ne e mbështetëm dhe sigurisht që i pranua. Ishtë dakord momentin e parë që vendosit të angazhoj dhe e kam bështetur gjithmonë. Me gjithë frikët që i kam pasur, e kam bështetur gjithmonë. Në komunizm të gjithë kam pas frikë. Ndërsa presionin, kërcnimin, unë e kam djerë më shumë në basë shkrimeve në gazetë. Në basë takimit me intelektualët, kur përfliteshe që ne do të në lëviznim nga Tirana, apo në kohën kur u kryua partia demokratike, kur filloj lëvizja studentore dhe u kryua partia demokratike, shqecimet kanë që në të mdhaja, vetëm se në këtë kohë shqecimet ishin të mdhaja, por si kur u mbështetë si të u shtuan dhe si kur u letësua, u përhap kjo shqecime dhe të këtë tjerët. Sa e vështirë është parë në shtrirjen prej 18-19 vjetë është tani për një familje tjetë e përfëshirë në politikë? Në Shqipëri ka pasur për ju si grua, pa? Unë më ndoj që të jesh grua e një politikani, veçanë në ishë në kushtet e Shqipëris, nuk është e letë. Bile dhe thoja që është e vështirë. Jo vetëm për luftën që... Jo vetëm për luftën që i bëhet politikanit, që është pjesë për bërse e jetës ti, por për përqimin që kjo luft bëhet në realitetin e përdiqëm, në përqimin që kjo luft bëhet tek mediat, tek mbështetësit e alternativave të ndryshme. Mendoj se një grua politikani duhet mësohet, do kodhë faktikisht për të mësuar, duhet të ambientohet me këta realitet. Por ajo që është më rëndësishme, duhet që të gjej mënyrën që të mos lejoj që kjo atmosferë ose kjo luft të futet në jetën familjare, në jetën personale, profesionale, dhe aqë më tepër, të futet, kjo grua duhet të gjej qelsin që të mos prishi ekuilibrin në familje. Të mos lejoj që kjo luft të futet dhe të prishi ekuilibrin në familje. Unë e di që për të gjetë këtë qelsë të shumë vështirë, por është e do mos doshme. A ka pasur momente që e ndirë shumë keqë nga lufta politike? Sigurisht. Saliu nuk ka pasur një jetë politike monotone. E ka pasur me ullje dhe ngritjet e veta. Të cilat në momentet të caktuara kanë qënë të rëzikshme. Ka pasur në një moment që i keni thënë lërë politikën? Jo, nuk kam thënë lërë politikën, ja mërzitur për isaj, ka pasur në momente që ja mërzitur shumë për isaj, por nuk i kam thënë asë njërë lërë politikën, sepse edhe po t'i thoja së të valinte. Si keni vepruar, po e keni qënë shumë mërzitur? Por, unë kam pasur shumë miqë dhe shumë njërë zafër, dhe sa liu ka qenë një nga mbështetësit e mikro e sorë, ka qenë gjithjetën time një mbështetës dhe një Ku unë kam gjetur se tu është qëtësit tipe. Ka qenë një bashkëqorti vështira po komot? Ajo që ka ngellur pa se tu është pa u korigjuar të eksaliu dhe që në mërzit të gjithve është puna pa pushim. Aji nuk pushon. Edhe në momente që në shkojmë për pushuar, saliu korigjon me njëherë thot, do shkojmë për pushuar, por do bëjmë pushime aktive. Që do të thot që 3-4 të atë ditës janë punë. Cilat kanë qenë vëndetuajt preferuarat pushimeve? Kjo ka qenë një përshëmon nga shijet tona jotë përbashkëta. 
Saliu ka dashur gjithmon të pushoj dhe të qëtësohet në mal, në lartësi. Unë nuk e kam enduar ndo njëherë që mund të pushoj në lartësi. Kam dashur gjithmon detin. Ram si tu ashtë në ujdi dhe zgjodhën po gradecin si një të mesme për të pasur dhe detin edhe ujnë. Ka që në vëndi preferuar ju e i po gradecin? Po gradecin ka që në vëndi ku në pushonim. Po pas në ndi jetës kur nuk e një pasur mund si të shkoni po gradecin? Unë në temë se s'kemi bërë pushime fare. Pushime tona janë fundjavat të cilat bëhen me fmijët dhe atje me ndojmë se do shkojmë për pushuar, po vjemi të gjithë në në komandën e fmijëve të vegjel. Ju thët që ka shumë bështirë si nga përfshirja në politikë një familje. Po benefitet që vinë nga përfshirja në politikë? Cilat janë? Mund të them që... Ka shumë njerës që besojnë se benefitet janë shumë të mdha nga politika. Kurse ne folëm gati një orë për luftën politike, dhe unë të të theme dyra e shta benefitet që unë të pak të në kam. Një nga benefitet është mundësia që më shkryuar nga lidhjet, duke qënë në këtë status, për të ardhur në ndim fondacionit, me që nërështë njërzve që ka nevoj. Benefit tjetër mund të përmënd marjen pjesë, direkte, asistentën direkte për shumë në evenimente të rëndësishme historike, kulturore të vëndit ose jashtë vëndit. E quaj benefite dhe takimin me shumë personalitete, është një fatë të takosh personalitete të shquar të kohës dhe të kryosh lidhje me ta. Cili për këtyre personalitete dhe ose evenimente dhe ju ka impresionuar më shumë? Nga personalitetet personaliteti parë që kam takuar dhe më ka impresionuar, më shumë ka që nën Tereza në vitet në ndjetë kërë e kam takuar. Pasaj, kanë që në sigurisht ish presidenti Clinton, Bush, zonjat e tyre, zonja Blair, ka pasur edhe personalitetet e tjera që do më dhe nuk kanë që në plan të parë, por që bashkëshortet e tyre kemi kryuar një lidhje me ta, me to. I kam vërësuar për mënyrën e komunikimit, për mënyrën e interesimit problemeve ndaj Shqipëris, për dashamirësin e tyre ndaj problemeve tona. Gjë që shpesherë, do më thënë, edhe më ka habitur. Cili ka qenë evenimenti, jo si pjesmarës e direkte politike, për shumë pranë, politikës, cili ka qenë evenimenti që ju ka impresionuar më shumë këto nëmëdë vjetë, këto tëtë nëmëdë vjetë? Unë për filon nga fundi, ka qenë evenimenti në Bukurësht, kur ne morëm ftesën për në NATO, ka qenë një evenimenti cilin e kam përjetuar qoditrisht me një emocion që me zikam përbaluar, ka qenë një emocion vërtet shumë i gjë që shikoja dhe të këtë tjerët, që ishim pjesmarës aty. Evenimenti jetër jashtë kanë qenë vizitat për shumë festimi në nëndjet e pesën i 50 vjetorit të luftës së dytë botrore në u bë një turnesh shumë i bukur në Paris, Mosk dhe në Londër ka që një nga vizitat e mija më të bukra më duket shumë evenimente ka pasur që... Zënja Berisha, bashkëqorët i ju e ishë kryeministri Shqipëris pa dëshimi njëri shumë i pushtetë a qëllon që në derën tuaj në telefonin tuaj trokasin njërës për të zidur halët e ka i Jo a qëllon, kjo ndodhë gjithë ditën. Telefonet tona gjithë ditën janë të lidhur me problemet, me halet, me shqecimet e njerëzja. Indimoni do të? Përpiqe me. Përpiqe me me sa mundë me. Dhe me ndoni që të indimosh gjithë është e pa mundur? Orda? Të indimosh gjithë është e pa mundur? Sigurisht. Sigurisht që është të pamundur, po të pak të nënë nga ana ime përpichem. Unë për vete, si individ, përpichem. Pisa që farit takon sa liut është pjesë zyrtare dhe duhet përpichet. është detyrë për të përpikur. Jo, jo, pyëta pjesën indirekte, jo atë direkte zyrtare. Pra njerës që vinë që qahen të kju për të zidur një problem. Varet se për qëfar problemi vinë. Zënë në qëfar probleme është kanë kërësisht? Kur vinë për probleme prona, është për probleme viza, është për probleme të tila, nuk, ne, do më thonë, drejtojnë në vënde ku duhet shkoj në zyrtare. Kur vim për probleme shëndetsore, përpichem në maksimumin tim për të ndimuar. 
kur vim për problemet të shkeljes e të drejtave, sigurisht që e për cilë ati ku duhet, se se bëjt do të vetë, por për piqen. Atër e shkëputin edhe njerë për spot të publicitare dhe rikëtemi për pjesë në fundit. I mërë këtu e rësërish në transmitim në këti intervjistë me zonjën Liri Berisha, bashkërorët në Kërëministit Berisha dhe drejtuës e fondacionit Mitë Shqiptar. Zonjën Berisha kemi folur për fondacionin, për misionin të uaj në Afrikën qëndrore si ambasadorë Unicefit, si dhe për raportet brënda familjes. Do e të pyse, sa ko shpenzonit tani me fondacionin dhe sa me familjen? Tani që thoni që po shkëputin edhe nga punën ambulancë. Para ditën, kërën e punës, ja kushtoj fondacionit pjesë më të madhe të kohës. Sigurisht, duhet të jeme përgatitur dhe gati edhe për t'ju përgjigjur protokollit dhe aktiviteteve të lidhura me Salion. Nuk lasë njëherë në hares miqëtemi. Gjejko dhe mundësi për t'i vizituar për t'u takuar me ta. Kohën si gjyshe, nuk e cënoj asë njëherë. Ajo është koha mëj bukur, momenti mëj bukur, mas ditet dhe afer para sa ta të flet, është koha më e bukur, koha më e pasur, do të thoja dhe më me humor e ditës. Sa një për të mbesa kemi? Kam 4 mbesa dhe një nipë. Po, Zodi Berisha, e ushtron rolin e ti si gjysh, apo edhe mjë si gjyshe? është e pa mundur të mos e ushtrosh, sepse ata gjdo dit janë prezent në tekne, po, në momente dreke ose darke, vërshej në shpi, dhe gjithë dhe gjithë, dhe më thënë, është e tyrja në ato momente, e gjithë shpia këthejt në funksion, dhe njerëzit të thejt në funksion të tyre, ta kohemi shumë shpesh me ta. Avantajji të pasurit afer, shpit me të dy fmit, kryon në mundësin e takimit të shpesh, edhe të darkimit, her pas herë me ta, ku kërkohet të përgatit e ditë shka që u kujton fëminin, ndërsa pushimet, fundjava t'i bëjmë me bashkë. Cile është gjeja që impresionon më shumë gjyshin të nipri dhe mbesat, të mbesat dhe nipi ti? Ata japin dashuri pa kufi. Janë të gjithë të ndryshëm nga njëri tjetëri, ndryshojnë shumë në karakter nga njëri tjetëri, por të gjithë japin një dashuri të pa kufishme. Na e pasurën një jetën një ashtë masa. Êshtë një gëzimi. E ka transformuar jetën tuaj pra një e mbesave dhe nip E ka bërë shumë të bukur, e ka bërë të pasur, e ka bërë të hareshme. Vijemi në në komandën e tyre kur jemi me ta. Kuj ti njajnë shumë fëmijet, zënë bëjshë? Të vejshlit apo? Ja, të fëmijet të ojë direkt. Fëmijet të mi janë një kombinimi imi dhe i saliut, gjej në të aspekte fizike që njajnë me mua dhe saliun, të ashtë janë të rritur, kam personalitetin e tyre. Shprejnë në njëri për tyre dëshirën për të përfshirën politikë? Unë nuk do doja që asë njëri për e tyre të përfshirëshë në politikë në këto momente, një aftër së saliu. Por, do respektoja gjithë do zjedhjet të tyre. Në qovë se do do në të do njëri për e tyre të mërëshë në politikë, unë do të respektoja zjedhjet. Vetë si nën, nuk do të... Nuk do të ashtë, jo, nuk do të adhuroja do të, nuk do të ashtë supërtoja. Pikrish për atë luft që thashë, e cilat akoma në Shqipëri është shume ashpër dhe që është e pa mundur të mos futet në... Pra ju po thoni që Zotit Berisha nuk i keni dalë kundër, por për fëmijët nuk do ishit ndoshtat dakord që atat përfshieshin politikë? Nuk të ashtë nuk do isha dakord, nuk do të apra... Nuk do t'ja ushqeja? Nuk do t'ja ushqeja, do t'a respektoja zgjedin e tyre, pa dyshim, por... A bëse do është shpesh për politikën familjen të uaj, në kohën e njërë flasë? Pa dyshim, është në një familje politikani, është pa mundur të mos të diskutohet për politikë dhe në pjesën më të madhe të kohës diskutohet për politikë. Por në momentin që vërshëjnë fmit, politika shkarkohet dhe diskutohet dhe për problemet të tjera të rëndësishme dhe të parëndësishme. Si në gjithë familje? Si në gjithë familje. A vazhdo në tiruani miqësit e vjetra? Ato nuk i kemi ndërprerë kur, miqësit të dy bashkë. Thash që në fillim që të që në rritmjek ka bërë që edhe miqësia tjetë e për bashkët, kemi miqë shumë të mirë, miqë që nga kanë bështetur në kodë vështira, miqë që nga kanë dejtur afer, miqë me të cilët kemi ndarë gëzimet të për bashkëta, miqë shumë të mirë. Nëse një ditë... Jo vetë të mjekë, po edhe në profesionë të tjera. Nëse një ditë kërë ministri Berisha do të rritje i nga politika aktive, do ndjeshit më e lumëtur, apo më trishtuar? Jo, nuk do ndjesha më e lumëtur, sepse ndoshta do mërzitesha, 
sepse nuk do kishte me qëfar pasioni të ashvillon të politikën. Saliu është shumë pasionant në punën e ti. Dhe unë e gjithë si tu është edhe vetën ti me të qetë, kërë shikoja të që është në punë edhe kanalizon energjit diku. Atere, mbedet vetëm ty u falenderoj për këtë intervjiz dhe shpresoj që të kemi rastë të të rishemi sërish. Të falenderoj shumë për ftesën dhe shpresoj që të ke qënë një bised. Besoj që ka qënë në hapur. Të ndërruar të lëshikues, kemi ndiku këtë intervjiz me zojnë Liri Berisha, dritu se Fundacionit Fëmijet Shqiptar, e cila pak komparë ka qënë ka qënë në një mision në Afrikën qëndrorë si dërguar e Unicefit, si ambasadorë e Unicefit, një mision për cilin e kemi folur në pjesën e partë kësa interviste duke ilustruar dhe me pamit e transmituar në televizionë në Unicefit, në pjesën e dytë kemi folur për fondacionin dhe në pjesën e tretë për jetën e saj brënda familjes si bashkërë të Kryvinisit Shqipëri Zodit Sali Berisha. Dërëshjemi sërish nësër në brëmje, natë në mirë dhe miru pafshim.